chào quý vị khán giả của cuộc hẹn cuối tuần tôi là người thích âm nhạc nói chung là mình cũng hiểu tương đối ca từ những bài hát anh yêu em rồi em yêu anh rồi trời xanh mây trắng nắng vàng những cái chuyện đấy nó dễ hiểu hay như là gần đây thì có anh 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 đen vâu đấy có viết trong bài trốn tìm rằng là nhà em có chó mà anh không dám vào thì nó cũng dễ hiểu vì sao nhà có chó thì mình không dám vào là mình sợ đấy không dám vào dễ hiểu đúng không thế nhưng mà đôi khi mình nghe một số những bài hát có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy thế tại sao lại phải viết lên cây ừ. mà không phải là viết lên tường rồi là viết ra đất viết lên cát rồi viết lên giấy rồi là email nhỉ hoặc là message nhắn tin gửi cho nó nhanh có một câu thế này nữa này khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân cái này đúng không? nhưng mà mình không hiểu và hôm nay tôi hy vọng rằng là những thắc mắc, những băn khoăn, những trăn trở ấy của tôi sẽ được giải đáp Bởi vì chúng tôi đã mời được tới trường quay của cuộc hẹn cuối tuần Chính tác giả của những uh, ca từ khó hiểu ấy Vâng, xin mời khách mời của cuộc hẹn cuối tuần ngày hôm nay Ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quê quý vị giả đang theo dõi chương trình của cuối tuần mình là phạm quỳnh rất vui khi hôm nay được đến tham gia cùng với anh long vũ cảm ơn quỳnh vâng rồi xin mời quỳnh anh em mình đi uống nước nhé dạ yeah. rồi quỳnh có hay đi ba không không em ít lắm ít à thế nhưng mà nghe nói là quê nghệ an là nhậu ghê lắm đó thật ra ở đâu trên đất nước này thì người ta cũng nhậu thôi anh ạ à. đây là bạn lê quốc việt bạn vừa mới đi thi pha chế ở châu á về đấy được giải đấy Hôm nay không biết có gì đặc biệt không nhỉ? Hôm nay thì em rất vui vì em sẽ được có cơ hội để mang lại cái món mà mình đã tham gia cuộc thi và mang về giải thưởng Để nào? mời mọi người ở đây dùng thử Cái này là những cái <cười> gọi là những cái tinh túy ở trong clip có thể của em ấy. Em mang đến cuộc thi một món tên là Salut thì Trong Salut. tiếng Pháp nó là một lời chào thân mật à, Xin chào đấy, đấy. À, Nhưng mà như ở Salut. Việt Nam thì em hay đọc là Salut cho dễ à. Thì với một cái lời chào thân mật thì em sẽ làm một cái món theo hướng khai vị Một cái món rất là nhẹ nhàng để mình bắt đầu một bữa tiệc ừ. Thì à, em xin phép được làm cho các anh thưởng thức nhé Rồi cho dạ các vâng. anh là một này, sau cho các anh ở ban nhạc nữa nhé Dạ vâng ừ. Như là có chàng trai sắp ký lên tờ giấy khai sinh Có đúng không? À em ạ, dạ Đúng, đúng không? Mới tinh đúng không? Dạ cũng được uh, 3, 3 tháng hơn chút 3 tháng rồi à, à, à Cảm ơn anh Xin chúc mừng nhá Dạ cảm ơn à, Xin chúc mừng vợ chồng em Vậy thì đã chuẩn bị gì cho cuộc sống mà chuẩn bị lên cha chưa? Dạ, thật ra là chuẩn... điểm thế nào? <cười> cái đó thì uh, nay nó cũng tiện mà anh Là siêu thị thôi Là siêu thị thôi Đấy. Nhưng mà im là thật ra tụi em cũng uh, chuẩn bị uh, một thời gian khi thấy uh, công việc nó cũng tương đối ổn định Thì uh, tụi em mới, uh, mới tính là đón cháu và cũng may là khá là đúng kế hoạch <cười> à, Thế là đúng kế hoạch là tốt rồi vâng. Thế về hình dung của Quỳnh uh, sẽ làm ông bố thế nào đây? Thật ra em chưa biết ạ, cái đó mình nói trước thì cũng không biết được nhưng mà được coi siêu âm cái thứ đó rất là xúc động lắm Rất là dạo dực đúng không? Vâng, cho nên em nghĩ mình Trước mắt thì mình sẽ chắc là mình yêu bé lắm Chứ còn lại là không biết Bạn mới lấy vợ được uh, uh, năm ngoái Dạ yeah. Em lấy vợ được uh, hơn một năm rồi Hơn một năm rồi Cuộc sống từ giã độc thân thế nào rồi? Cơ bản là cái giai đoạn mà em uh, kết hôn á Thì lại là trong cái dịch luôn Bởi vì không được đi đâu mà Thế là dành được nhiều thời gian cho bà dạ. xã đúng không? Em thấy cũng được <cười> Cũng không được Lấy <cười> vợ nói chung là cũng được Vâng Thế vợ có thấu hiểu công việc của chồng không? Thật ra thì cũng không đến mức mà mà quá là thấu hiểu nhưng mà cũng không đến mức mà làm mình bị chạch đi con con đường mà mình đang đi Chẳng qua là có những cái hoạt động á, nó sẽ giới hạn lại, ví dụ như mình sẽ không đóng MV với bạn nữ nữa Vết... Sao lại thế? Thì, thì đó là cam kết của vợ chồng em Là không đóng MV với bạn nữ nữa hả? Ừ, thì đó là cho kiểu như cho... Thế đóng bạn nam nhá Ý <cười> là bây giờ nếu như em tụi em có làm á <cười> Ý là như tụi em có em có làm MV ấy, thì có thể em xuất hiện cho MV nhưng bạn nữ sẽ tương tác với bọn bạn khác chứ sẽ không là người yêu của em thế, hay thế, là... thế, 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 thế tương tương tác là thế nào 
Ừ. Trong MV thì có nhiều kiểu mà Nắm tay ôm hôn hay là cõng đi chơi luôn cũng là tương tác Cho anh làm đóng thế <cười> Anh, anh làm phụ ha, anh đóng làm phụ với anh... với bạn nữ chính Rồi ok ok, hay, hay, hay đó <cười> Thế là bà xã là cũng ghen đấy chứ Nói thế là anh hiểu rồi <cười> mình Em đã biết tính đó từ khi quen Điều nhau rồi, rồi đúng không? Nhưng mà 5 năm sau thì thấy ừ, cũng được, cũng không có vấn đề gì rồi, mời mời Salut Salut. Dạ, và ngoài này ý nghĩa của một lời chào thì Salut nó cũng như là chia trong tiếng Anh. Ừ. Oh. Salut Salut. Dạ, salut. salut. Dạ, mời anh. Cảm ơn bạn nhiều. Dạ. Dạ. Tiếng Việt Chúc Salut anh cho nó nhanh đi hả? Tiếng Việt thì là rô luôn ạ. Ờ rô rô rô. Em mời các anh. Mời ạ. Món này thì em là người sáng tạo ra cái món này luôn ạ. Dạ vâng ạ. Ồ, xịn đấy chứ. Xịn nhỉ. Đoạn đầu ấy, anh có thắc mắc có băn khoăn có chăn trở về mấy cái lời bài hát bây giờ đến lúc mà em phải giải đáp cho anh rồi nào bây giờ có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy thì tại sao lại là viết lên cây thật ra cái khi mà em em nghe những cái câu hỏi này á em cũng thấy hơi ngạc nhiên nha sân trường lúc nào cũng có cây mà trẻ con thì thỉnh thoảng đó đó vẽ bậy nghịch ừ. rồi khác cái gì đó viết cái gì đó hay là bất cứ cái gì mà kỷ niệm hay là trong đời thì cũng viết viết lên cái thân cây bên dưới á à, thế là em theo treo lên cây à, là viết lên cái thân cây thôi ờ à, thì đúng rồi bọn anh ngày trước trong trường thì cũng có viết lên cây nhưng mà viết những cái mình không kể ở đây cả <cười> chứ còn uh, tỏ tình thực ra là tỏ tình ngày xưa mà viết là thích các bạn gái mà thường là lớp trước lớp sau học sáng học chiều ấy lên thì bản. viết luôn trên trên bàn luôn lên bàn. Đấy. và nhiều khi thì ra gặp nói thẳng luôn mặt cho nó nhanh <cười> đúng không chứ còn ngồi viết, viết viết cây bây giờ ai biết đi đến đoạn đấy mà nhiều khi cây nó cũng có những cái uh, như... Nhiều khi mùi nó không tốt lắm Bác Chứ còn cái này Khi anh qua thung lũng Và bóng đêm ghì à. bàn chân Là thế nào? À, câu này thật ra khi mỗi lần em đi lên Đà Lạt em hát ấy, Em hay nói là Công đi uh, ra thung lũng, sung lũng thì có bị Bị ma ấy hả? Bóng đẻ <cười> Em thấy đối với đời người, đặc biệt là người đàn ông á Chia thành những giai đoạn, ví dụ là lúc là Ở Đồng Bằng Là gọi là những giai đoạn bình thường Lúc lên đỉnh cao hoặc có lúc là dưới vực sâu Cái vực sâu đó là cái lúc mình gọi như cái thùng lũng vậy đó mà Bởi vì cái bài này là nói về cái người đàn ông Khi mà họ bị có cái chuyện gì đó xảy ra trong đời đó, Khiến họ mất niềm tin Họ đang rơi xuống cái vực sâu của cái cuộc đời họ là sự nghiệp của mình À rồi anh hiểu rồi anh hỏi vui vậy thôi <cười> Chứ ai cũng biết rằng là nghệ thuật là cái thứ để cảm nhận dạ. Chứ ai lại đi bắt giải thích mới giải đáp chi tiết như thế Làm gì có phân tích đúng sai ở đây Thực ừ. lòng thì tôi rất là thích các cái, cái cách viết ca từ của, của Quỳnh Rất là trau chuốt rất là cẩn thận và rất sáng tạo và rất có ý tứ Nó có những triết lý cho cuộc sống trong đó Cái đấy thì phải ngẫm Và hôm nay có lẽ là tôi cũng xin mời Mạnh Quỳnh Gửi tới khán giả của Hẹn Cuối Tuần Một số những ca khúc ấy được không Quỳnh? Vâng, vâng và bây giờ xin mời Mạnh Quỳnh chiếc lá rơi trong gió chiều và hoàng hôn chợt đến làm tôi nhớ khi mùa xuân nhanh hoa tím em đưa tay cài nghe từ tim rung lên hân hoan và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần làm đôi môi
có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy môi tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ có khi trong tim thức ngỡ làm mơ câu chuyện đã rất xa xôi niềm riêng không ai biết tới hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi sát lối chỉ thương có người vẫn phải gìn giữ nhiều đến mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau ngày có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy có chàng trai viết lên cây Vâng, xin cảm ơn, xin cảm ơn ca sĩ Phan Bình Quỳnh Thưa quý vị bạn, trước mắt chúng ta sẽ còn rất nhiều câu chuyện nữa Xin đừng rời máy thù Mi, mi đi ca mộ là... Mày đi ca nào? Ờ, ta đi ca nị Ta đi ca này Những người tinh nhất vậy Tôi, tôi có nhạc đây, tôi có bài hát đây, mua đi Hay thế nào? Trong uh, 10 phút đi Bạn thử sáng tác một đoạn ngắn Và tất nhiên là chúng tôi sẽ phải đưa, đưa cho bạn một cái từ khóa Cho em uh, một, một chút uh, nhạc nhị của Beethoven Ủa <cười> À, đôi cánh bay xa hoài ô ô ô nước ngoài quý vị và các bạn thân mến chúng ta trở lại với trường quay của cuộc hẹn cuối tuần và khách mời thì chúng ta biết đó là ca sĩ nhạc sĩ phan mạnh quỳnh quỳnh này à, biết quỳnh là quê ở nghệ an nên là chương trình hôm nay là chuẩn bị hẳn một cái này Chắc là Quỳnh biết rồi đúng không? Đây là đội nát chè Đội, đội nát chè Đội là cái bát Ờ đúng rồi, đội là nát cái bát là nước. Nát là nước Nước chè, nước chè xanh ấy Vâng Nước chè xanh ấy Tiếng nghệ rất là phong phú, phương ngữ rất là đặc biệt Răng mô tí rước thì chắc anh quá biết rồi ừ, là... Răng mô tí rước Mi, mi đi ga mộ là... Mày đi ga, ga nào? À, mày... Ta đi ga nị Ta đi ga này Giống như tinh nhật vậy à, Giống y như tinh nhật Nghe như tinh nhật luôn <cười> Với một người con của xứ nghệ thế thì Khi mình đi vào thành phố Hồ Chí Minh mình làm việc ấy Mình có gặp khó khăn gì không trong việc là giao tiếp cái thứ đó? Thực sự cái giọng em nói, em đang nói này Là là giọng của huyện nhà em luôn Xã xã em luôn Xã Diễn Vạn, huyện dạ. Diễn Châu à, xã, xã Diễn Vạn ở Diễn Châu đó Dạ à, Mời Quỳnh đi Mời em mời anh nhưng mà này quý nè uống nước trà xanh thì phải đi kèm với là kẹo lạc kẹo lạc Đấy, kẹo lạc nó ngon cú đơ rồi với kẹo lạc đó thì trong chuyến công tác vừa rồi thì anh có một cái món quà này muốn mời quỳnh nhá món kẹo lạc cực kỳ ngon của nghệ an kẹo lạc Ô. mạnh quỳnh luôn này mạnh quỳnh luôn này kiếm đồ hai trời kẹo lạc mạnh quỳnh luôn ồ ghê á rồi không? không em tức là em không biết tại sao mà đây là mà. cái thương hiệu này là sản xuất ở ngay cái xã của em đấy một gia đình ở xóm xuân bắc này xã diễn vạn này diễn châu tỉnh nghệ an vâng vâng và đây chính là sản phẩm của gia đình mạnh quỳnh
<cười> thực ra thì bây giờ em em sợ nói ra mọi thông tin nhưng mà nhà em lấy cái thương hiệu này lâu rồi lấy thương hiệu từ mấy chục năm nay rồi tức là từ khi em mới mấy tuổi là lớn lên là em thấy là bắt đầu gia đình họ làm thế lấy cái tên này rồi à, chứ không phải là do là khi nổi tiếng thì mới à, lên tên mạnh quỳnh hả kép phim bây giờ mình update lên tí là bây giờ xem cái ảnh mạnh quỳnh nữa đúng không nó kỳ quá không kỳ Trời ơi, sao lại mọi người biết cái này ta? Thực Thực em, rồi. em em quen rồi em. Vâng. em. Em mở anh cái. Anh xin phép em là anh cũng phải mời mấy anh em ban nhạc, không oh. nói thật. Đúng. Không mời mà tí nữa là họ đánh nhạc không ra gì đâu. Đây. Cái nhóm này bốn người này. Nhá, đấy nhá, nhá. Của tôi em làm làm mừng Mạnh Quỳnh đấy nha, Mạnh Quỳnh làm luôn đấy. Ở nhà em ạ, cho nên em mới ngạc nhiên là sợ sao mọi người lại biết. <cười> đấy mới gọi là bí mật em cho khi em chưa bây giờ em quảng cáo kẹo nhà em luôn nha yeah, thế mới gọi là cuộc hẹn cuối tuần chứ đúng không vâng thế nghe thật đúng thế không tài mắt khắp nơi cảm xúc của bạn thế nào khi thấy những cái kẹo lạc này thì rất vui chứ bởi vì tự nhiên là <cười> kẹo này thì em đã gắn bó với nó quá lâu rồi khi mà em 6 tuổi là em bắt đầu em làm rồi ừ. em làm cùng với bố mẹ rồi ừ. lúc bố mẹ làm luôn vâng cái việc này nó không nó không nặng nhọc đâu nhưng mà nó cứ ngồi nó gói gói này Tì mẩn, tì mẩn. Vậy là chính là những cái gói kẹo này nó đã nuôi lớn Mạnh Quỳnh và các em vâng. Quỳnh là con cả đúng không? Vâng. Có mấy anh em? Để phía sau em còn bốn đứa nữa Còn bốn nữa nữa Từ cái lúc mà Quỳnh trở nên nổi tiếng thì kẹo này có bán chạy Bố mẹ có bán được nhiều kẹo hơn không? Không, bởi vì em nói đừng có đừng, nếu quảng cáo là kẹo này là là con Kỳ ừ. ngại đó. cho nên em... Có gì đâu mà ngại Sợ bởi vì bố mẹ em nhá Bố em đi bán kẹo bố em nói nó là con tôi á mà mấy người mua kẹo đâu có tin đâu tin à <cười> hồi bố em còn trẻ thì bố em đi xe đạp từ diễn châu ra cổ giác đạp xong mà bỏ thùng kẹo xe sau sau đó lên xe máy lên xe máy cũng đi chứ không phải là bán trong xung quanh ạ cũng đi sang huyện khác bán ừ. thế ở quê mọi người có biết quỳnh nhiều không thì mọi người phải biết em chứ khi về quê em cũng thích chơi ở quanh quanh nhà trong làng giáo xứ thôi xứ mình là xứ đạo xứ đạo gia đình em cũng theo đạo vâng mình những cái xứ đạo là những xứ mà mình anh anh thấy rằng là đều là những thứ rất là an lành ấm áp lắm anh ấm áp bình yên lắm ở đây này cách đây một con máy ngò mẹ quỳnh nha là một đối tác tuyệt vời của phan mẹ quỳnh về là ra đây đầu tiên đi ra ngoài ấy, mà nhắc hai mẹ quỳnh thì thật sự à, ai cũng vui mừng và hạnh phúc khi quê hương của mình có một người như vậy. Ngày xưa cũng mình sang tập phải nước ngoài, chú à, cũng hay đi nước ngoài rồi chú cũng nói tác động của mình sang tập đấy. Nói này đám cưới này rồi những cái trò gì vui rồi cứ hát là coi như những cái bài là mạnh quỳnh nhiều. Nói chung cũng nhắn nhủ là cũng là mạnh dạn hơn, không bèn lén như cái trước nữa. Hay. À, hôm nào Quỳnh về thì uh, mời Quỳnh uh, ta đến uh, nhà của chú để ta ăn mức bột nắng <cười> <cười> Cái bài hát hay là hay là cho đến cái phong cách sống của Quỳnh nó nhìn giống nó kiểu nó tương đồng nhau luôn đấy không? Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi Tình yêu bao la ơi con mới xong việc đã lâu chưa gọi về nhà ta thế nào cha có đỡ đau ốm hơn không giờ em đã làm vợ người ta áo trắng cô dâu gầm hoa nhà tung tóe thành niên người qua <cười> oh. em toàn bất ngờ toàn những cái thương mặt thân quen của quỳnh chứ hả vâng thì uh, trong làng mà trong ừ. làng em biết nhau hết ạ à, thì cảm xúc là em không biết <cười> sao, sao mọi người làm được cái phóng sự này ghê thiệt ghê quá <cười> ghê quá mọi người ghê quá <cười> anh thấy là xem đoạn clip rồi thấy mọi người quý lắm rất nhiều người còn thuộc những bài hát của quỳnh có ừ. những người lớn tuổi có những em nhỏ tuổi cái đó là cái mà tình cảm rất là lớn cái tuổi thơ của những đứa trẻ mà ở quê ấy, thì bao giờ cũng rất là nhiều những kỷ niệm quỳnh lớn lên thế nào đầy đủ màu sắc lắm ạ rất là hạnh phúc em lớn lên với ông nội này bà nội này rồi bà ngoại nha còn ông ngoại thì mất tập chiến tranh không nói rồi các gì các chú các các bạn đồng trang lứa lớn lên với nhau những người cùng chí hướng cùng cái cái trạng thái cảm xúc á thành thử ra là em thấy nó đầy đủ 
em luôn có cảm giác rất là hạnh phúc khi mà đặt chân về đúng cái đầu làng là thấy tự nhiên thấy người nó cứ vui 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 sao ạ hành trình của chúng tôi về diễn châu thì vẫn chưa dừng ở đây và xin mời mạnh quỳnh cùng quý vị xem tiếp phóng sự sau đây học lớp ba và quỳnh đã, đã giúp biết giúp gia đình rồi vì là hồi nó hoàn cảnh là làm kẹo đó làm kẹo xong là quỳnh là gánh mấy đứa em kiểu cái học về là là ngồi là cộng em rồi cả mắn kẹo đấy mắn kẹo làm cái gì mà hồi quỳnh lên đến lớp 6 là quỳnh đã có cái đam mê âm nhạc rồi ra được khi gì vì đi tú cứ nói ước gì mà có cái tiền có đây hai triệu mà mời cho quỳnh một cái đàn cho con nữa khác từ một làng quê nghèo mà cháu nó bứt phá lên giống như kiểu cái tự ti mặc cảm của 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 dân đó, là nó là con nhà nghèo với nhà quê không bao giờ mà có thể trở thành một nhạc sĩ ca sĩ được thấy nó hàm đi như là nhiều lúc cũng, cũng thương người cháu thật vì nó thậm chí nó không 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 thèm ăn nữa thì học cấp 3 là về là và tranh thủ là lúc buổi trưa là vào nhà thờ đi đánh đàn hồi bắt đầu lại đi học luôn nó khi không 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 ăn trưa luôn không biết đến năm lớp lớp 9 là bắt đầu là nó đã sáng tác cái bài nơi ấy còn tìm về đó khi nghe được cái bài hát của cháu nó hát mà lúc đó là bán được một hồ phần yếu mà gia đình đang còn ngồi làm kẹo mà thơm mở trong cái 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 đi á ra hay là cái gì đó trong chương trình gì nào biết nhưng mà thấy hát mà hai ông bà cũng rất xúc động thì tôi cũng xin hát cái đoạn là cháu ơi câu như này cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con một đời tình yêu bao la theo con năm tháng những dịp đây thì bố mẹ cũng mong con là thông cảm những cái khi mà nhỏ mà bố mẹ con quá vất vả với bố mẹ thì nhân cơ hội đây thì con mẹ bố mẹ chúc con là luôn luôn bình an và mạnh khỏe và con bây giờ con lại muốn cho con có tuổi thơ cho nhiều nhớ <cười> con ơi đã bao giờ quỳnh nghe bố mẹ hát những bài của mình như thế chưa <cười> chưa chưa bao giờ vâng thấy sao sao khi ngại ghê <cười> tự nhiên thế theo như câu chuyện vừa rồi cái bài hát đấy con tìm về sau đó là một bản hit của hồ quang hiếu hả vâng thì quỳnh đã sáng tác năm nào ra dạ thì bố nhớ sai nhưng mà em sáng tác lớp 11 ạ lớp 11 à lớp 11, 11 nhưng đã sáng mà tác rồi. dạ nhưng mà hồi xưa em viết nhạc nha em cũng um, cũng viết nốt nhưng mà không có đúng nốt đâu nó cũng sai nhiều sau này mình nhìn lại mình mới biết mình mới sửa khi mà sơ tập hát cho các đoàn nhá thì ví dụ như sơ hát na 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 thì mình mình nhìn cái bản nhạc đó mình thấy cái nốt nó nhảy như thế mình nốt à hóa ra là dần dần nó nó định hình được là mình cũng biết nốt nhạc chính xác là em lớn lên bằng, bằng cái đó cái trước nhạc, bởi vì mẹ đó. em ngày xưa cũng là ca viên nhà thờ từ thời em cho đến thử các em thì em thấy mẹ hay ru mấy bài đó như về đức mẹ nè năm xưa trên cây sồi lần làng phá tim ma xa xôi có đức mẹ chúa trời hiện ra uy linh sáng trói là những cái bài mà rất là phổ biến ở trong cộng đồng mà những người theo đạo công giáo theo công giáo mới đầu em hay kể khuôn nhạc em cứ kể trên giấy ô uh, ly xong rồi em chép tay ạ xong đưa cho bác uh, cao trường thì bác nói biết sai hết rồi thì lớn lên mình biết tại sao là sai ví dụ như cái khuôn cái khuôn nhạc nó cần bốn bốn nhịp nó mới đủ nhưng mà em chỗ hai nhịp em gạch cái chỗ ba nhịp lại gạch cái là là sai ha à, xin mời trợ lý cho tôi mượn cái đàn ốc uh, được không nhỉ oh. ồ <cười> đây để bạn đây đây quỳnh muốn nhận ra cái đàn này không cái đàn này là chúng tôi là về quê từ diễn châu mang ra đây đấy vâng thực ra rất là kỳ công ha em thấy chương trình đầu tư thật xứng đáng là một chương trình của quốc gia xứng đáng là một chương trình của quốc gia <cười> đây là cái đàn đầu tiên em mua trong đời ạ ờ, hồi đấy là năm bao nhiêu tuổi nhỉ năm lúc em 19 tuổi ạ những những bài đầu tiên em làm nhạc beat hay là em sáng tác cũng là cái đàn này ngày xưa thì thì bán những cái bài đấy có được nhiều tiền không ờ, 2 triệu hai triệu bài hai triệu thôi hai triệu là độc quyền rồi đấy độc quyền tức là mình sẽ không bán cho người khác được nữa trong vòng vòng ba năm 3 đến 5 năm 3 đến 5 năm mà hồi đấy như vậy cả, cả quá trình học nhạc của mình là mình tự hết Vâng, em thật sự em chủ yếu là cũng tay ngang, không bài bàn lắm Còn nhạc cụ thì cũng cũng thế Mà cụ em chủ yếu em chơi với này 
À chơi như này nhưng này mình thì... có đi học không hay là mình cũng tự mày mò? Em cũng học về sách với lại mày mò thế đi xem ừ. các anh đánh. À, xem các anh à? Hồi đó không hiểu sao nha là em đã muốn đệm hát rồi. Tức là đệm để mình hát cái gì đó. Cất cái tiếng hát lên là mình nghĩ cái giai điệu nào mình đánh trên cái nền đó. Lách sách đi hát phòng trà nhưng mà cũng sơ sơ thôi cũng cắt xê cho vui thôi dần dần thì uh, em tập trung em viết lại em sáng tác một số bài hát nhạc trẻ và bắt đầu em rao bán à, bắt đầu rao bán vâng à cái mình đang rất tò mò về cái chuyện rao bán đấy nhưng mà từ năm 2009 giờ chúng ta cũng biết rằng là phan bình quỳnh đã hoạt động với tư cách là một nhạc sĩ rồi tạo ra rất nhiều những ca khúc hit của rất nhiều các ca sĩ khác nhau vào thời điểm mà công chúng chưa biết phan bình quỳnh là rất nhiều những ca khúc hit của nhiều ca sĩ khác nhau. Lúc nãy bạn có nói rằng là à, bạn sáng tác, sau đó bạn giao bạn. Em lên tôi có nhạc đây, tôi có bài hát đây, mua đi hay thế nào? Em lên uh, mục uh, giao vật của 24 giờ. À. Em, kiểu như em tìm việc á, tìm kiểu việc giống mà. như bán nhà bán xe đấy hả? Vâng, Đấy, em giao, nói giao vật, giao vật. tôi có một số bài hát uh, <cười> tôi muốn uh, bán. Thì nếu mà ai có um, ca sĩ có nhu cầu thì uh, liên hệ liên hệ với tôi. <cười> có một chị chị đến hỏi mua em nha. Xong rồi chị ấy lên À, dẫn em đến với một số bạn khác các anh em đó họ lại có một số email của các uh, nghệ sĩ và mình cứ thế mình gửi thôi mình gửi đến khi uh, được cả anh uh, hồ quang hiếu là anh phan đình tùng à, à, anh ưng ngọc phúc này. tác phẩm đấy mới đến được với những ca sĩ hồi đấy là có tên tuổi rồi vâng là thành công rồi à thì quá trình giao bán nó cũng đơn giản <cười> <cười> nói thì nhanh nói nhanh nói nhưng mà nhanh, nhưng nhưng là cái quá trình nó ý ý ý, ý mình nói rằng là à, để bắt đầu thì nó bao như thế dạ nó là như thế, thế. thì um, việc quỳnh lớn ở xứ nghệ xứ nghệ thì cũng rất nhiều những cái câu dân ca quỳnh có thuộc câu nào mà nó có ảnh hưởng gì đến các sáng tác này không tất nhiên phải mình, mình ở quê mình sẽ nghe nhiều chứ nhưng mà làng em không phải là làng kiểu như ví dặm nha ví dặm là phải gần gần thành phố vinh á là cái vùng đó là vùng ví dặm nhất nhưng mà em em biết cái sáng tác của bác an thuyền à, cũng âm hưởng nghệ an quá là là đẹp câu đò đứa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ vầng trăng non ngơ ngác theo tôi đi chân chân cây đêm thì chỗ hoa chuyến đò đầy rơi bên em hát rằng đến duyên em lấy chồng năm ấy ừ, chắc chắn là cái chất dân gian của miền trung ấy đúng không nó có những cái điều nguyễn láy các cái bài của của quỳnh nó rất có hay có những đoạn đó vâng khi em nhìn lại là em thấy có những cái bài mà em em luyến lái nó hơi bị quá luôn ạ đây khi mình, mình lớn lên mình mình biết là nên nó nên tiết chế một chút xíu thì chắc là rất hay hay hơn nữa nhưng mà nhiều người nhớ đến em bởi vì có những cái luyến lái nó đặc trưng trong một số bài hát trước đây ạ à, tôi có đọc rằng là như là có một thời gian khi mà bạn ở thành phố hồ chí minh ấy, bạn có có những cái loay hoay nhất định nhưng rồi rồi thì bạn lại à thôi thế thì phải lại về quê để tìm cảm hứng bởi vì ở thành phố hồ chí minh nó lúc đấy đã hơi thiếu cảm hứng thiếu cảm hứng chỉ là yếu tố phụ thiếu tiền mới là chính <cười> <cười> có một giai đoạn bởi vì hồi xưa em bán bài ca khúc thì nó kinh phí nó thấp cuối không hai không thì thua thua tức là không không trang trải được chuyển phòng trọ cái hai triệu rưỡi sang 6 triệu cái 6 triệu cái gãy cánh <cười> à, là lúc mình tưởng là mình bắt đầu có thu nhập tốt hơn rồi vâng. bắt đầu chuyển chỗ trọ hai triệu rưỡi sang 6 triệu là, là thấy là hơi 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 với rồi thua luôn là trở về quê khăn gói về quê năm 2014 ạ Nhưng mà thật sự thì đúng là khi em về quê em đã có một vài bài hát thay đổi cuộc đời em Bài nước ngoài khi mà em về về nhà em thấy bạn bạn bè mình đi đâu hết rồi ạ Nói thật đó là mình đi xuất khẩu lao động Chính xác ạ Là các anh em bạn bè của em họ đi Như chú của em lúc nãy nói á Hồi như em học cấp cấp 2 là đã thích đi Malaysia rồi Làng em, xã em hay là tỉnh Nghệ An của em là một trong những nơi mà đi nước ngoài nhiều nhất Đi xuất khẩu lao động thì anh biết là sẽ có hai dạng Dạng hợp pháp và không hợp pháp. pháp. Cái, cái điều mà sau đây mình biết ở trong nhiệm vụ container ha, các bạn ấy rất là thiếu may mắn. Bởi vì con đường đó là con đường các bạn gọi vừa là con đường vip, vip nha. Có, có các bạn có thể đứng lên được, có thể đi lại một chút trong đó được. Còn lại các các anh em của em á, có những người họ nằm cuộn tròn trong cái lốp xe, đi 48 tiếng Chờ. ngồi ở đó thì không có không có ăn uống không có gì hết, chỉ nằm trong cái lốp xe thôi và nửa đêm đang ngủ và bị các nhà chức trách họ họ tìm thì tất nhiên là rất là bình thường rồi khi mà họ biết em làm công việc nhạc sĩ ha gọi điện hỏi thăm hỏi đó mới lắm xong đó thì có kể kể ra như này như kia chuyện bên đó buồn lắm nhưng mãi hai năm sau em mới biết được một nửa bài thêm vài năm nữa mới được hoàn thành được bài đó vâng nghĩa là cũng phải mất cứ cho là bốn năm năm mới xong vâng vâng một bài có lẽ nó phải phải ngấm phải ngấm lắm mới biết được 
Vâng. Đúng không? Bởi vì nó là xuất phát từ những cái hoàn cảnh hết sức là thực tế như bạn vừa mới chia sẻ không một nơi nào mong muốn như thế cả rất nguy hiểm dạ. và cái chúng ta cũng đã phải phải trả giá nhiều chuyện vâng đó rồi vâng ạ. cái bài hát này đã được mạnh quỳnh mang đi lưu diễn rất là nhiều vậy những người việt nam ở nước ngoài đón nhận bài hát này thế nào thì tất nhiên sẽ có một vài người sụt sùi những người đi việt kiều lâu rồi. và họ không phải đi lao động nhé họ cũng đi học hay là đi sang định cư với gia đình thôi nhưng mà họ nghĩ họ nghe họ cũng thấy có gì đó nó đánh vào trong, trong lòng người, những người con xa xứ á. Cái đấy là cái quan trọng Và hôm nay uh, chương trình rất muốn bạn lại đánh tiếp với cảm xúc ấy Và ngay trên sân khấu này Với bài nước ngoài Được không ạ? Vâng, nãy em uống ly cốc theo Em hơi bị say luôn <cười> <cười> Rồi, Bây giờ xin mời bạn đi nước ngoài Mẹ ơi con mới xong việc đã lâu Con chưa gọi về nhà ta thế nào Cha có đỡ đau ốm hơn không Mùa đông đã sang rồi Mẹ nhóm than ấm cha ngồi Để với gió rét bên trời Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều Lễ chân về sau ca chiều Ở nơi xứ người Cũng mẹ sống chung mấy anh em Chỉ lúc trắng yên bình Bạn con nó khóc một mình Làm ai cũng nhớ gia đình Ngày chưa biết quê ta nghèo Chỉ mơ Thả đôi cánh bay xa hoài ô oh, 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 nước ngoài Giờ con đã ở nơi này Cuộc sống khác xa qua vậy Chỉ mong bắt lo tương lai Vì con đi kiếm đồng tiền Cho thôi ngày sau bần tiền Nên xin mẹ chớ buồn Ngày hôm qua ai nhắn gửi cô bên nhà lấy chồng rồi Người ta nói đợi nên khi biết con thấy trời vời Tuổi xuân có mấy hồi tha phương nối trôi dòng đời Nên con nào dám nặng lời Vì khi biết quê ta nghèo dù nhau nẻo tìm đất khách mong làm giàu mãi sau ngẫm đầu mà đâu biết dòng đêm dài người không muốn ta ở lại dạy trong giá bằng mệt nhoài tâm tư hoang mang dù nghe lắm nỗi bị hại người ta vẫn đi nước ngoài rời xa bước đường ở nhà qua nơi khác lạ và trong người may mắn đi vững vàng còn ai chắc tay quay về mẹ nghe không tiếng ồn ào anh em họ gửi lời chào mẹ chớ nghĩ người bên này chúng con mến thương nhau một mai nắng xanh trời rời nơi nương náu một thời về trong đôi mắt dạng người quả thật đó là một bài hát rất nhiều cảm xúc nó như một lời thủ thủy một lời nhắn gửi một lời tự sự thì cũng đúng vâng à, mặc dù là bây giờ những khi mà trở về quê thì nhờ cái việc đi nước ngoài mà Bộ mặt quê hương cũng khác rồi 
anh em mà đi lâu á đi bền á thì về nhà cũng rất là cơm tất có. rồi vâng. cơm tất xây được nhà lầu hát bên này giống như mình ôn lại một chút xíu thôi không có nghĩ là cái con đường đi nước ngoài là 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 buồn bởi vì là có rất nhiều anh em đã thành công đúng vậy tất nhiên khi người vâng, ta đúng. có cơ hội để lao động cơ hội để lao động một cách chính danh một cách hợp pháp thì chẳng có gì là xấu cả rất là khuyến khích là là khác đúng không và cũng có kết quả cũng giúp cho những người ở nhà thay đổi được cuộc sống vâng bây giờ mình có cảm giác rằng là cũng nhiều nhạc sĩ trẻ ít mặn mà với những cái chủ đề về xã hội thế này nhưng tại sao lại quỳnh vẫn theo đuổi nó à, như chú em như chúng em làm nghề chúng em biết cái đề tài này hơi khó tiếp cận với khán giả đại chúng nha về thị trường đấy thị trường ấy, thì sẽ khó ví dụ như những những cái bài những nước ngoài như em sáng tác đây thì nó phải qua thời gian rất lâu nó mới mới được công nhận À, thành thử là không phải không mặn mà nhưng mà có lẽ các anh em họ cũng sẽ phải ưu tiên cho cuộc sống trước Còn những cái trang trở về các đề tài xã hội thì họ cũng sẽ âm thầm họ viết thôi Em có một dự định uh, những ca khúc về chủ đề cộng đồng, uh, chủ đề cuộc sống uh, Ví dụ như gần đây em chỉ phát hành một bài trong đó thôi là bài Mình là mình muốn viết, khai thác nhiều những cái chủ đề đó Còn Em cũng không thể dừng lại ở đây còn Sẽ còn tiếp tục nữa Những chủ đề tiếp khác Thế mà trở lại câu chuyện mà lúc nãy chúng ta nói đến hai từ thị trường Theo Quỳnh thì một bài hát, bài hát hit ấy, Thu hút được nhiều view trên các nền tảng mạng xã hội hay là gì? Nó liệu nó có phải là một tiêu chuẩn không? Bạn nói cái bài đó nó hit Mà view các bạn thấp thì không đúng Thì nó không hit à? Không không thể đúng được Em thấy nó cũng bảo chứng cho là việc là ca khúc Nó đã lan truyền được Và đó em nghĩ nó rất quan trọng Nó quan trọng Đúng rồi, nhưng bạn có thực sự quan tâm đến lời view không? Thực sự thì đôi khi có cũng vui anh ạ Nhưng mà có những sáng tác mình không không đặt dạng cái đó Ví dụ như em từng được một lần trending Youtube rồi Vị trí thứ nhất là bài tên là bài nhạc Nó cũng được lên năm một quan tự nhiên vui lắm Vui, 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 vui nhưng là nó, nó là thành quả, nó vâng. thành nó đạt kết quả Đúng không? Giống như chương trình này tự nhiên được nhiều người xem được Rating được số 1 chẳng hạn thì đấy những cái, cái vui đây vui của của cả kiếp lam và dạ. của những người lam thì đương nhiên cái đấy là cái cảm xúc chúng ta có thể chia sẻ được nên tôi mới trở lại với câu chuyện là năm hai uh, đấy thì bạn có cái bài uh, vợ người ta đúng không ừ, là rồi. bài mà tôi thấy đi đâu ai cũng hát mọi người uh, biết đến bài đó trước biết đến em nhiều biết lâu đúng Tức rồi là người ta có thể ngâm nga đó nhưng em đứng đây người ta chả biết em hát đúng rồi, đúng rồi. Em, em ngồi em ngồi trong quán cà phê ừ. cái bà kia bà nói với cái bà bạn khi khi nhạc bật bài đó vợ người ta lên sao mà tao ghét cái bài này thế <cười> <cười> khi em ngồi bên cạnh luôn ha Em, mọi người không biết, không biết là em Giờ em đã là vợ người ta Áo trắng cô dâu cầm hoa Nhà tung tóe thành niên hòa ca Vài ba đưa lên lắc lư theo anh Giờ em đã là vợ người ta Giờ thì... em đã là vợ người ta Áo trắng cô dâu cầm hoa Áo trắng cô dâu cầm hoa à. Và bây giờ mời uh, Phạm Đại Quỳnh Cùng ừ. khán giả xem một, một Một version khác, một viên bản khác Của bài vợ người ta này Wow 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 Wow, wow, wow. Chát đòi trầu trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại được lên gặp mặt anh Hoàng. Đến đây bỗng dừng thấy hoàng mang, đầu đang đứng mắt lòi ra nhòm, chân thì cô đã ngắn lại còn mặc váy hồng. Tào đứng đó mặt đầy nghi ngờ, làm mình hơi lo lo. Giờ em đã hiện hình ở đây, còn các táo ngồi trầu ngoài kia, nhạc tung tóe ngọc hoàng thỏ ra. Còn con kia lắc lư lắc lư theo nó chỉ trình em nói xong nó sổ ra Nó cắn nó cào người ta Ngọc Hoàng biết nhưng toàn bỏ qua Buồn thay la 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 <cười> Các cái sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh có nhiều bài ấy, Mình thấy nó cứ man mác nó buồn buồn Chứ nó có khác với con người ngoài đời của, của Quỳnh không? Em thì ngoài đời thì em cũng có những cái những cái khoảnh khắc trong ngày là buồn 
có những khoảnh khắc thôi có những khoảnh khắc thôi nhưng mà nếu mà cả ngày mà vui quá thì cũng có vấn đề vâng ngày cũng vui cũng vấn đề còn lại thì em cũng vui tính lắm em cũng nhìn vậy thôi chứ em cũng vui tôi xúc với quỳnh thấy giống như là ông chú ông bác thì nói lúc nãy sau đừng có bẽn lẽn nhưng mà quả thật là tôi thấy là bạn hơi bẽn lẽn đấy người mới quá là em mới gặp quá em cũng không có thoải mái được thế à thế à cứ gặp suốt từ nãy giờ hơn tiếng hồ rồi thì về hết bẽn lẽn đi chứ bạn là thuộc thế hệ 9X Nhưng mà ca từ của bạn là Nó khá giả dặn Trầm tư Nó nó, nó man mác nó buồn đấy nó, nó hơi già Mọi người thấy cái bài em nổi tiếng Vì hầu hết là những bài buồn hơn Có những bài em viết vui cho bộ Em viết rất là là vui luôn á Nhưng mà không không được đón nhận mấy Thế bây giờ này nha Mình có một thử thách nhỏ nhỏ này cho mình Quỳnh này Bút đây, giấy đây Trong uh, 10 phút đi bạn thử sáng tác một đoạn ngắn và tất nhiên là chúng tôi sẽ phải đưa, đưa cho bạn một cái từ khóa vâng. từ khóa trong cái hộp này đầu tiên đó là hẹn đây này à, hẹn đây này phải có cái từ hẹn này ngoài vâng. hẹn ra này còn có cuối tuần này hẹn cuối tuần ạ tiếp nữa là có vũ này vũ là tiên anh à, tiên anh rồi nhá vâng. yeah. hoặc là vũ nữ Để tùy cái nào cũng được và 8 giờ tối 8 giờ tối ạ tóm lại là bạn viết một cái bài hẹn, hẹn cuối tuần 8 giờ tối ạ giờ tối. hẹn cũng cuối tuần 8 giờ tối Đúng, các anh ban nhạc có chuẩn bị là tinh thần là theo cái bài nhạc này luôn nhá chơi luôn chơi luôn nhá nhìn đấy gối luôn đừng 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 cho cái câu là giờ là vũ là vợ người ta nhá vợ <cười> em vũ là vợ người ta ok ạ ta na 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 ta na 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 thế thôi ạ rồi em 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 làm beat với cả ban nhạc đi. Cho em một xíu Bossa Nova xíu xíu ạ. Bossa Nova nhá. Dạ. Em tập đi. Ta 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 đi đến nơi thanh bình. Chợt gặp ta ngã đa đa. Ta la 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 la. Ok ạ, thế thôi ạ. Rồi thêm một tí tí. Rồi, đến, đến lời phải hát tí đấy em mới hát Tí nó mới hát được rồi Cái bàn này kinh thật Nào cho dạo đi, cho dạo đàng hoàng đi Hẹn hò em tâm giờ tối Tao giờ tối Ta đi đến nơi thành bình chợt gặp một người tên vũ coi như mất luôn cuối tuần <cười> em hy vọng bài này <cười> chợt gặp một người tên vũ coi như là mất luôn cuối tuần vâng vâng lặp lại yo ừ, lặp lại lặp lại lặp lại, lại hẹn hò em tam giờ tối ta đến nơi thanh bình cho từng gặp một người tên vũ coi như mất luôn cuối coi như mất luôn cuối coi như coi như được cả cuối tuần mình phải được cả cuối tuần chứ vâng. <cười> rồi cảm ơn rất là hay Ồ, rất là nhanh không đến 10 phút thì phạm mạnh quỳnh đã cho ra một đoạn nhạc mà tôi nghĩ rằng là bất hủ ạ bất hủ ạ bất hủ dễ vào lòng người và chúng ta có cả một cuối tuần rất là vui vẻ đúng không quả thật là khi nghe những cái bài hát của quỳnh ca từ của bạn nó rất là nhiều chất văn chất thơ ở trong đó ngày xưa thì học văn chắc tốt nhỉ em học văn thì cũng thích học văn lắm ạ nhưng mà em làm bài thì không phải là là tốt điểm không phải cao nhưng mà cũng đọc đọc nghe thì khá hay <cười> có lẽ là nói chuyện văn ấy muốn mời quỳnh cùng vị khán giả là xem là một thầy giáo dạy văn đánh giá thế nào về các bài hát của phan mạnh quỳnh oh, xin mời yes, yes. <cười> À, xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ cùng các bạn ôn tập một phần tiếng Việt rất hay Đó là ôn tập các cái biện pháp tu từ được sử dụng Và ngữ liệu của ngày hôm nay chúng ta sẽ à, phân tích đó là những cái à, câu thơ, những cái câu hát Trong những cái bài hát của ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh 
nắng khắp lối nhưng đây các bạn thấy sự đối lập giữa một bên là nắng ở mọi nơi nắng là biểu trưng cho những gì vui tươi những gì rực rỡ còn mây răng kín lòng này là mây lại răng kín lòng biểu tượng cho những gì nó u ám sự tương phản giữa một bên là ngoại cảnh và một bên là nội tâm à, mây răng kín lòng tạo ra cảm giác rằng cái nỗi buồn nó u ám nó răng kín trong à, sâu trong cõi lòng của người con gái ấy vậy mà chàng trai vẫn có thể hiểu được đó nên là cái thủ pháp à, tương phản và ẩn dụ được sử dụng ở đây vô cùng tinh tế đến một câu thơ thứ hai nhá dịu êm hồn đã khô Hồn đã khô là biểu trưng uh, ẩn dụ cho cái tâm hồn uh, dường như đã chai sạn, đã mất đi những cái cảm xúc của tình yêu thương. Dẫu, dẫu này, không có đôi mắt giống mùa thu thì là thủ pháp nghệ thuật gì? À đây chính là thủ pháp nghệ thuật so sánh. Đôi mắt giống mùa thu là đôi mắt có cái độ trong, độ sáng, độ ngây thơ, độ thuần khiết và cái cô gái đến sau này đã có thể không có cái đôi mắt giống mùa thu nhưng vẫn có đủ cái à, sự tinh tế vẫn có đủ cái đẹp để làm dịu êm cái hồn thơ phan minh quỳnh thấy sao à, hy vọng rằng là em đã có một chút à, giao cảm được với anh à, xin chào anh vâng đây người của chương trình người dạ. của chương trình đây là một phân tích của thầy giáo vũ thanh hòa là một trong những thầy giáo luyện thi văn rất là nổi tiếng ở hà nội một thầy giáo thật sự về môn văn đấy à. trong lúc sáng tác thì bạn có dùng bằng ấy cái thủ pháp như thầy vừa phân tích không <cười> mình không gọi nó là thủ pháp ạ nó nó bật lên và mình trau chuốt nó sẽ thế mà thầy phân tích giỏi nhỉ vâng không nhưng mấy cái này bạn ấy nói đúng rồi đấy ạ nói là rất là em tiếp đúng đúng kỹ của đúng ý của của em luôn vâng ạ bây à. giờ nói thì có vẻ khán giả nói ở ông này ông thấy ông kia nói hay quá thì ông nhận nhưng mà thật sự là thì cái cảm nhận của mình là đúng anh thế là đúng ạ nhưng quả thật là giỏi thầy giáo thầy hòa ấy, một uh, học sinh rốt văn như em đây thì uh, có lẽ là xin thầy ngồi ngay ngắn em lạy thầy một lạy quá giỏi <cười> Thực ra là bạn đã có rất là nhiều thứ mà một người nhạc sĩ mơ ước đó là có nhiều ca sĩ nổi tiếng đã hát những bài của bạn và nhiều người trong số đó lại còn đặt hàng bạn nữa. Buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi. Tình buồn lưu giữ bao nhiêu vòng bơ lúc xuân thì tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vẫn vương rồi như xưa một hôm ấy. tác với những giọng ca rất được yêu mến như thế rồi rất nhiều những bài hit như vậy thì Quỳnh có thấy có áp lực gì không? Trước hết mình phải vui, mình có sự tự hào trong người và nó thúc đẩy mình tiến lên lắm ạ. Còn áp lực thì em nghĩ cũng chưa chưa cảm nhận được. Mình thì mình sẽ hy vọng và mơ ước để tiếp tục cái con đường của các anh các chị những người mà thật sự sống với âm nhạc đã đi trước. Là bây giờ bạn biết ít đi rồi. Vâng. Có nghĩa là đặt hàng bạn khó hơn rồi Nó là nó là chất xám mà anh, nó càng ngày nó càng vơi đi chứ Và đặc biệt là khi em đã viết nhiều rồi Em viết hơn cho 200 ca khúc rồi Những ca khúc mà có cùng chủ đề mà viết đi là phải chiến đấu với nó Bởi vì nó sẽ lặp lại Nó sẽ lặp lại, hồi em xong bài sao cho không phim bố già Thì cũng cũng có một đơn vị họ cũng làm phim về người cha hỏi em viết Sao viết được, em mới viết bài về cha xong bây giờ chữ nghĩa đâu nữa mà viết Nhạc cụ khác như bạn nói là không chơi được môn gì cái khác nữa à? Em chơi kém lắm, chơi guitar thì không biết là phải chơi thì gọi là biết chơi thôi chứ quan trọng gì đâu đúng không? Chút thôi, dạ Và Hôm nay tôi cũng mời đến trường quay một cái người rất là yêu nhạc Một, một uh, nghệ sĩ à. À, giờ Xin mời nghệ sĩ Mù Tạp <cười> Đến cuộc hẹn cuối tuần Em thấy lòng mình ló dần Vì mình mới học đàn hái tuần Vẫn chưa biết chơi saxophone rồi cả sao phải thôi sao giờ Ai cho em được biết đàn này tên gì Rồi kèn đó phải làm thế nào Để mình chơi thật hay Này anh có thể dạy được em Em thấy mọi người đều khen Từ sáng tác cho đến đàn ca Nhận lời đi đi Ai ngủ rồi đấy Anh thấy không? Nhận lời nhận lời Ok 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 Nhưng okay. nhạc thế mà không nhận lời cũng được anh thì cũng không phải giỏi hết đâu nhưng mà anh đoán là anh cũng biết uh, hiểu, hiểu, hiểu cách chơi cho anh cũng biết chơi à, dạ. Nhưng mà ngoài cái thắc mắc về chơi đàn này em có thêm một thắc mắc nữa được không? Ờ à, à. sao em vừa ngồi xuống mà anh lại nhích sang một bên Ờ à. thì anh phải nhường nhường cho em ngồi chứ Ờ à, à. chứ à. Chứ không phải là sợ một khán giả nữ đang theo dõi tivi ạ Ngày hôm nay vợ chồng người ta là có ý kiến là đóng MV còn phải không được đóng với bạn nữ huống hồ à. là đi ngồi cạnh chứ Vâng Đúng. em xin phép giữ khoảng cách với thầy tương lai <cười> em nói vậy thôi chứ ngày hôm nay là em đang trong cái quá trình là đi tìm thầy dạy đàn 
em em xin phép mời anh ra đây để để phổ cập cho em một vài cái tên được không ạ? À, em cũng xin mời luôn cả Ôi, Sang Sư Hương có thể dự trù dự bị trong âm nhạc của em là anh Vũ Quốc. À? Vâng. Này thì quá đơn giản. Cái, cái sao này là sao trúc vậy ạ? Sao trúc thì gồm có mình thổi vào đây. Dạ. Mình tạo cái giai điệu nốt ở đây. À dạ vâng. Nhưng mà ai xứng đáng thì mới thổi được. Nhưng mà ai xứng đáng thì mới thổi được. Cái này là cái gì ạ? Cái này uh, accordion Đó. Cái này một lúc trước nó là một bài tập gym Nhưng mà sau người ta biến nó thành một nhạc cụ ạ Còn đây thì cái này Cái này phải nhiều kỹ thuật lắm Đó. Đàn tranh ạ À đàn tranh ạ Em không phân biệt được hai đàn này đâu anh ạ Tại em thấy nó giống giống nhau Cái đàn này á à? <cười> Đàn Cái đàn là saxophone Cái này là đàn saxophone theo như em hiểu Cái này là đàn trumpet theo như em hiểu Đó là cái nhị Cái nhị á Xuân Nhị, Xuân Nhị ừ. Vậy thì bây giờ à, mình sẽ có một cái thử thách dành cho cả hai thầy đi Ai sẽ là mời, người mời. bốc thăm trước ạ? Mời Quỳnh đi dạ. Mời anh Quỳnh, lần đầu đến Chứ anh Vũ hay rất may mắn Xin trong cho em thăm. cái sáo cho gọn gàng à, Ô, Trời ơi, trời ơi. Như anh đọc một chữ hay sao? Đến, anh đến lần anh Vũ nhá Anh để Đàn em tăng. Tuyệt vời ha Giải điệu Đấy, được rồi Quá hay luôn, quá hay luôn Lúc nào anh sẵn sàng thì anh báo với em nhé Anh sẵn sàng, anh thổi nãy giờ rồi mà Ừ, bài rồi Bây giờ sẽ là phần thể hiện của thầy giáo Quỳnh Đó, cứ thủy ngân thôi Cứ thủy ngân thôi một nốt thôi Đây là lúc khúc mà Trương Chi gặp Mỹ Nương Ôi ok, Trương Chi đã học xong Gặp xong rồi ạ, bây giờ thế nào ạ? Gặp rồi đấy à. Vui 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 Bạn này là, bạn này là Trương Chi vừa đưa tiền của Mỹ Nương bây giờ là sẽ đến cái khúc mà chương chương hai chương hai là lúc mà họ chia tay nhau chia tay nhau mày đi là thế thì có quay lại nữa không anh không quay chia cho nhau thôi chia cho nhau thôi bận lắm không quay lại nói nói xong lời yêu thương rồi vâng vâng chương ba không nên lời 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 Ôi thầy quá xuất sắc thầy ạ. À. Quá xuất sắc. Vâng. Xong. Phần sáo trúc là xuất sắc. Đấy, xong rồi đấy. Bây xong. giờ là cho Chào em kiểm tra móng rồi. của thầy Vũ được không ạ? Đây, móng đây. <cười> Kiểu không minh của nhân thành nhá anh Vũ. Ừ. Anh múa võ một tí anh ấy nào đấy đúng không? Bật mí ra nhiều. Có thể buông mọi lo lắng yêu ra. Thả nòng đấy, thả nòng. Mặt bắt đầu vào 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 nhạc này. Đấy, đấy đấy. Bắt đầu tuyệt đỉnh công khổng minh đang tuổi quân tư ma ý ở đúng rồi. Đấy đấy. Kính thưa quý vị khán giả giống đấy. Khi tôi bắt đầu chơi đàn tranh, chùa lắm. Đề nghị mọi người tắt tiếng chỉ xem hình. <cười> bắt đầu này. Quân mạnh ý đến này. Dừng lại. Chà, ra các lưỡng kia nhìn đi. Hãy nhìn chỉnh đã. Mà ra các lưỡng này lạ lắm. Sao vậy cha? Chừng có tốt. Đây cảm ơn Trời ơi, biểu cảm thế nhỉ Trời ơi, biểu Hay đấy, hay đấy, hay đấy Có địch dối rồi, dối rồi Tháo chạy rồi Rút quang, rút quang, rút quang rồi Tháo chạy rồi Anh ơi, để một lần nữa đi, để phân định đi Kèn trăm mét ạ Úi dồi, anh còn giải thủ được Vâng Ôi ơi, được đấy Ok anh uh, hay hành quân mà vừa xung kích chứ anh đi anh có chúng cái sắc sơn bồn sơn bồn sơn bồn này ăn có điều ăn có điều quá dễ 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 quay hai dễ nhỉ 
nhạc đầy từ đấy tất cả luôn tất cả đấy cái chỗ nó kêu được cả tiếng trống lắm tiếng bát lắm tiếng óc luôn bạn nó hay lắm phần cuối này thì em xin phép là được chiêu mộ hai thầy là em ấn định luôn bắt cơ phôn thành cò kỹ thuật về biểu cảm không ngoài anh kia ngon luôn tự nhiên nó ra thế Em một, một chút uh, nhạc nhị của Beethoven Ủa ơi Ủa ơi, chơi, chơi, chơi trội với anh Vũ Phơ, phơ, phơ list Đúng rồi Đây, 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 đây Không, cho em cái tiếp là nhị đi Các anh phối hợp thế này không tốt rồi Cho em, cho em cái tiếp là nhị Cả cái chương trình lớn mà mình đánh tiếng đàn nhị ra tiên biên đâu tôi chơi bản phơ elis này thì lúc nào cũng rất là xúc động bởi vì tôi tôi từng mê đắm cái bản nhạc này đến khi tôi diễn tấu nó thành đàn nhị thì thật sự là tôi rất là kỳ công và nó có những cái, cái nốt mà nó nói lên phải hét lên đấy có hét, cái đoạn cái đoạn mà tiếng nào tiếng hét trong đêm đen đấy em nghe một đoạn đấy là chàng là vừa đi lạnh về bị hen à hậu covid hậu covid <cười> Và gia đình em xin quyết định là không học đàn nữa <cười> Dạ bởi chắc là gia đình em chỉ muốn khác cho nó khả thi ạ Dạ bởi vì là hai hai thầy trả cho em đàn với kền dạ, Ừ rất 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 thân hành chúng ta trở lại với cuộc hẹn cuối tuần nghệ sĩ luôn luôn cần khán giả thì khi um, quỳnh có nghĩ rằng là mình sẽ phải chiều khán giả cái từ chiều đây là nó trong trong hoặc kép ấy. em nghĩ nó là sự giao thoa có những lúc mà mình uh, mình biết là mình nên uh, một vài các khúc để cho các khán giả trẻ họ vẫn vẫn có thấy là uh, mình không bỏ rơi họ mình vẫn là một người mà biết được trong khi mà cô đơn thì tình yêu họ cảm thấy như thế nào lúc mà xa người yêu họ nhớ như thế nào mình vẫn là một người đồng hành với họ Còn có những cái lúc mà Mình chính là người mà gợi ý ra cho họ là Trên cuộc đời này còn có những thứ khác tình yêu Số lượng bài hát của Mạnh Quỳnh cũng tương đối nhiều rồi Vâng Thì đã nghĩ đến làm một cái live show chưa? Dạ, năm nay em em làm Quy mô thế nào? Chắc là cũng sẽ có những nơi Sài Gòn và Hà Nội Có thể là trong nhà hát Chắc chắn là mọi người yêu thích nhạc của Phan Mạnh Quỳnh sẽ ủng hộ rất là nhiều Nếu muốn nói gì với khán giả Đặc biệt là với cộng đồng fan của mình Thì Mạnh Quỳnh muốn nhắn nhủ điều gì? Em có một cộng đồng uh, riêng uh, Gọi là cộng đồng fan fan club á, Tên là Family Mọi người ở đó mọi người cứ nghĩ về Phan Mạnh Quỳnh Giống như một người trong gia đình 
đối với em những người fan hâm mộ họ đặc biệt lắm họ chả có liên quan máu mủ gì mình nhưng mà khi mình được làm cái công việc nó có thiên hướng về tâm hồn thì mình may mắn mình kết nối được rất nhiều người lại với nhau họ lên cái group đó họ bàn tán một chút về một bài hát về một câu hát của em thôi thì cũng đã có chuyện cho mọi người rôm rả với nhau rồi thì thật sự thấy rất là vui và em tất nhiên là em rất là biết ơn cộng đồng fan của mình em đã được 10 năm rồi 10 năm trong nghề này rồi và đi được bao xa nữa thì ngoài sự cố gắng bản thân thì sự chung tay và sự yêu mến cũng như là đồng điệu của những người nghe nhạc những người yêu quý mình là rất quan trọng cảm ơn phan mạnh quỳnh và cuối cùng thưa quý vị và các bạn chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một sáng tác gần đây của nhạc sĩ phan mạnh quỳnh và sẽ được trình bày bởi ca sĩ phan mạnh quỳnh xin mời Gặp em trong những người bạn thân quen một ngày mùa đông Nhiều năm xa cách kể từ lúc ấy chẳng còn đợi mong Và thời gian đã nhuộm màu trên ta nên giờ mình khác xưa Đôi nếp nhăn đầu mùa Giờ thôi sao xuyến những con bâng khuâng như chuyện vừa qua Chuyện thời thương mến chị bằng đan tay hôn vội vài giây Và rồi ta cũng có niềm chia phôi mất ngàn ngày để vơi Nhưng đã qua cả rồi khi vui hẳn nhớ Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương Đã vẫn vương rồi như sương một hôm mai xa Để rồi nghĩ đến ta đau nhẹ tình giữa trái tim Nụ cười nước mắt sau những bão rông đã ngủ yên Và nhìn lại xem ta đang hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay Có khi bước không trùng được bày lại hay Cảnh xưa nơi cũ nhưng miền ta qua cũng nhiều đổi thay Mộng mơ hoa tuyến khắp trời trắng xóa đôi ta áo bay Giờ còn bóng dáng hai người an nhiên sau không ít những tranh vinh Mỉm cười với nhau lần đầu kể từ nỗi đau Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi Tại nắng hay muôn niềm thương đã vẫn vững rồi như sương một thời mãi xa. Để rồi nghĩ đến ta đau nhẹ tánh giữa trái tim, nụ cười nước mắt sau những bão rông đã 
chung đường vậy lại hay rồi xin cảm ơn mạnh quỳnh rất nhiều và chương trình xin chúc cho phan mạnh quỳnh có nhiều thành công trong tương lai đặc biệt live show sắp tới bán trái vé xin cảm ơn bạn rất nhiều kính thưa quý vị và các bạn chương trình của hạnh cuối tuần sẽ còn một tiểu phẩm nữa nhưng đây là lúc chúng ta có thể nói lời chia tay xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ thứ bảy tuần sau trên VTV3. Chào mừng quý vị đến với thương hiệu nghìn tỷ Chép Bang Em, em, ừ. em xin tự giới thiệu Em là Lương Thu Trang Em đến từ Nha Trang Bố em thì ở Hà Giang Mẹ em thì ở à, Phan... em Em ơi, tôi bảo là em giới thiệu về bản thân mình Chứ không phải là giới thiệu bố mẹ em nhưng mà có bố em thì mới có em Hôm nay em đứng ở đây Chính vì thế mà em phải nói quê Rồi là nói nguồn gốc của gia đình nhà em Xem Dương này <cười> Là người có trước có sau lắm đấy à. Cây có gốc mới nở ngành tranh ngọn Nước có nguồn bể cả sông sâu đúng không em? Dạ. Hiếu thảo Rất là hiếu thảo, hiếu thảo à. đấy Thì bố em là ở Hà Giang Sau đó bố em thì uh, uh, Phi ngựa từ Hà Giang vào trong Phan Giang rồi bố em và mẹ em cùng phi ngựa ra Nha Trang Rồi hai bố mẹ em đẻ tọt em ra ở Nha Trang Một nơi đầy nắng và gió Hôm nay em có mang đến một món ăn đặc sản của vùng đất Nha Trang Chính là thằng cố ạ à. Khoan 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 Thằng cố Điều này là tôi không đồng ý nhá Sao ạ? À? Thằng cố là Hà Giang Đúng rồi Không thằng thằng cố ở Nha Trang ạ à? Không phải ở trên Hà Giang ừ. ngon. Không, thắng cố thì thực ra là thắng cố ở Hà Giang Nhà em là làm thắng cố Là bởi vì là bố em là làm thắng cố Ông cố nội nhà em là có truyền thống làm thắng cố từ Hà Giang Sau đó thì đưa vào trong Nha Trang và phát triển ở trong Nha Trang ạ à. à tức là bố là phi ngựa từ Hà Giang vào Nha Trang Phát triển ngựa Ờ. Không, không phải bố em phát triển ngựa Mà đấy là ông chú em là có một trang trại ngựa ở trong Nha Trang Rồi. Sau đó thì chú em bán lại cho bố em Để bố em mổ ra lấy lòng để làm thắng cố bán cho mọi người <cười> à, nhạc vết nhạc. Tóm lại là hôm nay là xin gọi vốn về uh, ẩm thực thắng cố đúng không? Không ạ, à, không gọi vốn về ẩm thực thắng cố Em bảo là nhà nuôi, nuôi ngựa ạ à. à, chính xác à. Phát triển trang trại ngựa à. Không, không, em không gọi vốn đầu tư trang trại ngựa Trang trại ngựa là của chú em nuôi Sau đó chú em bán cho bố em Xong bố em vặt con ngựa ra bố em mổ ra Bố em lấy lòng để nấu thắng cố Để mời mọi người để bố em bán đấy ạ à? Thế à? Vâng <cười> Lạ nhỉ Vâng ạ à. Em đây là em đang nói là về ẩm thực thắng cố ở Nha Trang Nói là vùng biển của em, nơi em đang sống Đấy là quê hương thứ hai của em Nó có nắng này, có gió này, có thuyền này, rồi có cả san hô Em ơi, em ơi, dài. cái này là tôi không đồng ý nhá Hả? Nha Trang là không chỉ có nắng và gió đâu Ô không Nha Trang là có cả bão, cả mưa <cười> Chép Dương nhìn hơi thiền cận Bão mưa nó chỉ hạn hưu thôi <cười> Chép Có phải lúc nào bão mưa đâu Chép Dương không biết Thực ra nó có đấy, nhưng mà cái nắng với gió nó chỉ có 3 tháng thôi Còn lại 9 tháng khác là toàn mưa với bão thôi Nhà tôi vừa đi về tôi lại Làm gì mà đến nỗi mưa mưa mưa, mưa bão thì 9 tháng Làm chuyện đấy nó tình thoảng thôi Chép nó hơi quá rồi Tôi vừa gặp xong các chép của bão thì chép đi Nha Trang nhiều bằng tôi không ạ? Ông em, mấy năm nó mới có cơ em bão Em có ý kiến này này, tức là ở đâu cũng có nắng, có gió và có bão ừ. Thế nhưng mà ở Nha Trang thì là bão rất là ít Có nắng, có gió rất là nhiều Chính vì thế mà tất cả mọi người đều thích đi du lịch ở Nha Trang hơn cả 
những nơi khác ạ à. à. Ý em nói là như vậy À du lịch Nha Trang hay đấy Du lịch Nha Trang là có lướt sóng này vâng. Có lặn biển này vâng. Đúng không? Có lướt ván này Nhưng mà chen bây giờ nó phải là du lịch hang đông Em hình dung không? Phải trèo, phải leo, phải vượt giới hạn của bản thân Đấy mới là chen Không đúng rồi ai mà đi hàng động như ông ấy tôi tôi thích đi biển tôi, tôi, tôi là tôi vẫn thích đi biển nhưng mà nha tôi thấy là biển đà nẵng lại đẹp hơn nha trang ờ, tin không được à, đấy đà nẵng là thành phố du lịch mà không, biển. biển đà nẵng cũng đẹp rồi phú quốc cũng đẹp nói chung là em thấy ở đâu cũng đẹp nhưng mà nha trang thì vẫn là đẹp nhất bởi vì có cái nắng có cái gió chứ bây giờ tự dưng mình chui tọt vào trong hang động thì mình lấy đâu ra tôm cua mực cá hải sản để mà mình ăn ở trong hang động á chỉ có rắn có rết mới cả có ếch uộc mới cả có uh, con cóc để mà ăn thôi ạ à. em 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 à? hiểu rồi À. Có phải em gọi vốn cho du lịch đúng không? Không ạ à. Em không gọi vốn cho du lịch Ý em nói là tất cả mọi người đều yêu quý Nha Trang Đều yêu quý cái quê hương thứ hai của em Và mọi người đến đấy du lịch Chứ em không kêu gọi cho du lịch Là như nào nhỉ? Không vốn cho du lịch, không vốn cho thăng cố, không vốn cho thân chạy ngựa Thì ý em nói là gì? Ý em nói là em sẽ mang cái đặc sản thắng cố đến Nha Trang Bố em mang đến và bây giờ em sẽ mời mọi người ăn thắng cố Ý em nói là như vậy Qua cái vòng vo từ đầu đến giờ Tóm lại là em xin gọi vốn đầu tư về ẩm thực thắng cố đúng không ạ? Gọi vốn du lịch Cổ qua hai xếp chả hiểu cả Gọi vốn mở rộng trang chạy ngựa Người ta nói thắng cố từ đầu đến cuối Người ta nói nữa. như thế là mình phải hiểu là du lịch Thật cái điên à? ý rồi Trang chạy ngựa ẩm thực thắng cố Người ta nói như thế có nghĩa là du lịch Ôi giải phải có ngựa thì mới có thắng cố Thế ông thấy nói thắng cố có làm thực Thắng cố có làm thực Thắng cố có làm thực để trình bày về dự án của em tại sao các chép lại nhảy vào cãi nhau như hàng tôm bằng cá vậy ạ? À? Bây giờ mục đích của cô đến đây là xin gọi vốn về ẩm thực đúng không? Không ạ. À. Thế về du lịch đúng không? Không ạ. À. Thế thì về trang trải ngựa thì còn cái cái gì nữa? Cũng không ạ. À. Thế thì để, 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 để làm gì? Để gặp các chép. Biết rồi nhưng mà đến để làm gì? Có kêu gọi vốn đầu tư không? Không ạ. À. Thế thì đến để làm gì? Để gặp các chép. Ôi quá, gặp rồi, có gọi vốn không? Không ạ à. à, Thì mục đích cô đến đây làm gì? Quay clip ạ à. Quay clip làm cái gì? Em là nhà sáng tạo nội dung Em quay clip cho kênh của em Bây giờ em quay xong rồi Em chào các chép em về ạ à.